听说方才永皇又去看望贤贵妃了。你不在钟翠宫，永皇到我那儿坐了会儿就走了。到底贤贵妃抚养过永皇，也难怪永皇心里一直惦记着你。哎呀，我也抚养永皇这么多年，知冷知热的疼着。闹了半天，还是不如你。准贵妃，你多心了。我养了永皇这么些时候，他就惦记着，何况你那么疼他。永皇是个孝顺的孩子，自然会记得你的养育之恩。在永皇心中，你的养育之恩也不见。贤贵妃没有自己的孩子，永皇对你多孝顺些，也是应当的。祭酒礼已过，大家休息片刻吧。本宫让御膳房熬了些八宝甜汤，大家都可以用一些。姐姐，方才我听到永琪有两声咳嗽，我带他去太医院看看。那你就快去快回，路上别着了风了。嗯，贤额娘，儿子告退。走吧。今儿多亏有姐姐主持大局，一切才能这么妥妥当当的。哪儿啊？各位妹妹，照应的好。永琪挨着额娘近一点，别淋着了啊！来，永琪来这儿，额娘有话告诉你。永琪啊，后天是你皇额娘子宫凤仪到景山观折殿的日子，当天是大日子，你可万万记得，千万不能哭，知道吗？但是贤额娘说，每个人都要哭得很伤心。不然，皇阿玛会生气的。那是平时，当天不一样。当天所有的阿哥跟公主都会哭得很伤心。你如果可以镇定自若，你皇阿玛会对你另眼相看，因为你是众多痛哭流涕者当中唯一保持清醒的一个。为什么？因为，你皇阿玛失去的不只是一位皇后，还有七阿哥这位嫡子，所以他现在需要的，不是众多的孝子。而是能够不被悲喜所影响，能够有机会成为太子的阿哥。儿子明白。嗯。于娘娘安。三哥好。五弟好。三阿哥，你怎么会在这儿呢？哦，永章见几位弟弟因为劳累都起了口疮，特去太医院取些金银花来给弟弟们煮水喝。三阿哥有心了。于娘娘过奖了，那永章先行一步。去吧。来，永琪，我们走。主心儿给累坏了吧？哎，谁说不是呢？溜溜的忙了一天，哎呦，我这腰啊，我这腿呀、啊，没一处不疼的。你慢点。这不都是生永章的时候落下的病吗？奴婢一会儿给您好好按按。哎。本宫这才知道，这执掌六宫也不是件轻松的事儿啊！事无巨细，事事都要操心，又不能得罪谁。若是日后……儿子给额娘请安。永章回来了，快起来吧。额娘，儿子有话对您说。说吧。嗯。可心，退下。是。说吧，什么事儿？原以为
，于飞是个安分守己的，原来却也动了这个心思。那额娘的意思是，瓦哥即便是不哭，额娘也有本事让他哭就是了。倒是你呀、啊，要好好学着于飞的教导，冷静持重才是。儿子多谢额娘教诲。额娘不心疼你，心疼谁啊？永皇不过是额娘的养子，除了他以外，在阿哥当中，你是最年长的。若你能得到皇阿玛的喜爱，当了太子才好呢。更何况，我们还要孝行皇后临终前的一份举荐呢。皇额娘崩前，倒还顾念着你。那是他欠咱们的。当年若不是他早早就把你送去了协芳殿，我们怎么会母子分离呢？若不是他，让那些嬷嬷们蓄意把你宠坏，你皇阿玛怎么可能不宠爱你？如今他都去了，也是该还给咱们了。额娘的心愿，就是儿子的心愿。所以，永章啊。你便是瞧着你大哥的样子，连半滴眼泪都没有，是吗？皇阿玛，皇阿娘七十多日来，皇阿玛一直沉浸于悲痛之中，儿臣心疼不已，也觉得自己该保持些清醒与理智，为皇阿玛分忧，所以不敢悲伤过度。好啊，你们这个时候倒是挂念起朕来，皇阿玛，请节哀。请花妈节哀，切勿再悲痛伤身。不孝之子，不孝之子！皇上息怒，皇上息怒！孝贤皇后是你们的嫡母，如今崩逝，你们不悲不痛？还借着替臣分忧，图谋不轨，内争外斗，朕怎么会有你们这种不忠不孝的儿子？皇妈息怒，儿臣不敢。皇上。永章是一心为您着想，没有其他意图啊，皇上。楚贵妃，你已经有永荣和永章了，朕把永皇交给你抚养，你便是替朕养出这种孩子来。皇上，臣妾知错。皇上，皇上，永皇和永章也是为了您的龙体思量，并非是有心不孝的。主无心都这样了，要是有心的话，岂不是要弑君弑父？朕呐。就是后悔当初没把永皇交给你抚养，否则就不会到今天这个样子。皇阿玛，你还想说什么？啊？你以为朕不知道？孝贤皇后崩逝，你以为自己是皇子中年纪最长的，所以你就以为你可以承担社稷大任，有了觊觎之心，是不是？皇阿玛，儿臣绝无此心呢，但求皇阿玛明鉴。你还敢说你无此心呢？啊！皇阿玛，这些治丧的日子，难道？没有以长子自居，自命不凡，这些事情朕都看在眼里，听在耳里。你不配当朕的儿子，毫无孝心之道。儿臣没有。皇上，就算是永皇有这样的想法，永章也绝无图谋不轨之心啊。皇上，永章才十四岁，他懂什么呀？皇上，也是有你这样的额娘，才会教出这么荒唐的儿子。永章处处与永皇争锋，讨好七贵，谋夺太子之位。还有你啊，楚贵妃，别以为朕不知道你这个心思。臣妾母子不敢，皇上。臣奉君，子孙夫，妻从夫，这是不变的道理。你们母子三人将朕的话忘得一干二净了，是不是？楚贵妃，朕明白的告诉你，永皇言行悖乱，永昭无人子之道，他们二人不可能继承朕的大统。听明白了吗？皇皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪。我阿玛恕罪呀！我阿玛恕罪。成都比你们好些，可以去吗？我阿玛，皇上恕罪，恕罪，皇上，皇上，额娘，额娘，陈贵妃姐姐，陈贵妃拉下去，别在这丢人现眼。额娘，额娘。